bofi ya kitu fecha subscribe na alama ya kengele ili kuwa kwanza kupata Sio habari kutoka JM. Hayo ni balaga au maneno ya mtaani. Na ndiyo moja ya uhuru ambao Tanzania upo. Tanzania mtu ana uhuru hata wa kusema hayo. Sio kweli hata kidogo. Miongoni mwa nchi sio bara la Afrika duniani ambazo uhuru wa vyombo vya habari uko juu unaheshimiwa na unalindwa na kuhakishie ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukizungumzia swala la Tanzania inaonekana kuna hofu kubwa sana uh, miongoni mwa waandishi wa habari hasa wanapoikosoa serikali. Si kweli. Wenye hofu wana hofu zao. Lakini ni kuambie, soma magazeti ya leo yote. Kwa sababu Tanzania mpaka sasa tuna magazeti yanayotolewa kila siku 226. Na ukiangalia e, wingi wa vyombo vya habari, aina ya vyombo vya habari Tanzania vyote vina uhuru. Yako magazeti ya ya sasa ya mtaani magazeti ya burudani ya starehe ya uwazi ya ijumaa e, yako magazeti ya kidini e, alhuda e, e, imani e, 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 alnur e, upendo e, kiongozi msema kweli yako magazeti ambayo kila mtu anafahamu Tanzania e, Tanzania daima ni la chadema uhuru ni la CCM na yote kila siku yanaandika na yanatoa habari Lakini. Iko mwananchi ambao mimi nilipata heshima ya kuwa katika bodi ya uhariri ya mwananchi ambao linachukuliwa kuwa ni gazeti ambalo liko objective lakini ni gazeti ambalo linaikosoa serikali mara nyingi na bado linachapishwa. Lakini ukiangalia eh, kwa awamu nyingine zilizopita na sasa hata jinsi taarifa yenyewe inavyoandikwa haina usahihishe. Mimi nimefanya kazi awamu ya kwanza. Magazeti yalikuwa mawili tu. Ilikuwa Daily News na Uhuru. Sasa unaposema awamu nyingine ni swala sio idadi, swala ni taarifa yenyewe ha, hata taarifa taarifa inayoandikwa sio idadi hata taarifa magazeti kwa mfano ya leo soma gazeti la la, la ukiondoa habari kubwa za leo katika magazeti yote ni msiba mkubwa uliopata azam ya kufiwa na waandishi wao wa habari watano hiyo haikuwa serikali kwa hiyo haina matatizo soma Sio. gazeti hilo hilo la leo la Tanzania daima linalochapishwa na Chadema kuhusu uchaguzi unaokuja mdogo wa Singida limeandika maoni yake ambayo ni makali kabisa lakini soma wakati huo huo gazeti la uhuru ambalo ni la CCM soma wakati huo huo gazeti la mwananchi ambalo linasimamiwa na vyombo vya, vya National Media Group vyote vina uhuru wa kuandika maneno yatasemwa sana lakini hali halisi ukiangalia na na laiti ningalijua leo tunakutana basi ningekuchapia magazeti yote moja baada ya moja ni kusomea soma mwananchi soma mtanzania soma majira Tanzania majira na mwananchi ni magazeti yanojitegemea lakini ningekwambia soma Tanzania daima uone maoni yanayotolewa eh, kwa mrengo wa chama cha Chadema soma uhuru wa mrengo wa chama cha CCM na yote hayo yapo Sawa, ambie, ni wapi magazeti ya namna hiyo yapo katika hapo hapo katika hapo hapo katika awamu hii inaonekana kwamba vyombo vingi vya habari vimejikuta aidha vinasitishwa kwa muda vinafungwa au vinatozwa sana fine. Hakuna chombo okay. cha habari kilichofungwa. Yako magazeti ya Magazeti ambayo yamefungwa. Na hayo yote yaliyofungiwa hakuna yaliyofungiwa moja kwa moja. Yako yaliyofungiwa kwa siku saba. Lakini hao waliofungiwa chini ya sheria ya Media Services Act wana haki ya kukata rufaa kwa waziri. Na wasiporidhika na maamuzi ya waziri wana haki ya kukata rufaa mahakamani. Kwa nini hawakukata rufaa? Ni kwa sababu aliandikiwa barua kwanza kabla ya gazeti kuchukuliwa hatua hiyo linaonywa. Hilo moja ya gazeti ambayo sitaki kulitaja lilionywa mara sita na hata sasa limeonywa na halikuzuiwa kuchapa habari kwa sababu imekosoa serikali lakini ilikosa weledi na balancing kuweka mapana lakini lipo gazeti sasa ni kwambia ambalo limefungiwa linaitwa tunatekeleza ambalo lilikuwa linaunga mkono kabisa serikali limefungiwa na kufutwa kabisa kwa sababu lilijihusisha na vitendo vya rushwa sasa ingekuwa serikali hii ina minya uhuru wa habari basi isingelifukia isingelifungia gazeti la tunatekeleza ambalo lilikuwa linaunga mkono serikali lakini kwa sababu lilikiuka E, maadili na lijihusisha na vitendo vya rushwa limefungiwa lakini gazeti la Citizen lilifungiwa siku saba baada ya hapo limeruhusiwa walikuwa na haki ya kukata rufaa kwa waziri haukata rufaa walikuwa na haki ya kukata rufaa mahakamani haukata rufaa kwa nini unahisi hawajakata hiyo basi kwa sababu walijua ambao wameingia kwa sababu sio work eh? walijua kwa unaona ngoja tu nijiachie hapo waliambiwa kinaga ubaga makosa walioyafanya ya kukosa weledi na najua kwa sababu wao ni watu na nimewahi kuwa muha, eh, kwenye bodi yao walijua kabisa kwamba unapofanya kosa kama hilo subiri siku saba ziishe na mara baada ya siku saba kuisha waliingia kwa kishindo na moja ya habari kubwa ya ukurasa wa kwanza ilihusu uteuzi wangu kama eh, waziri wa mambo ya nje na kunita Mr. Fix. Uh, Profesa tumeshuhudia yapo baadhi ya magazeti au vyombo vya habari vingine vinawasema hata viongozi wa zamani wa serikali nyingine lakini hamjawafungia. 
Eh? Sasa siju huwa mnaangalia nini mnakuamua mm. kwamba hili lifungiwe hili lisifungiwe na tumeshuhudia viongozi wa zamani wa serikali zilizopita wanasemwa na hivyo vyombo vya habari uhuru kwanza eh? kwanza Kwa hiyo, miongoni mwa hivyo mbona vinaachiwa mpaka leo hakuna chombo cha habari ambacho kimelalamikiwa kiachiwa nimekwambia hivi kabla ya gazeti lolote kufungiwa huwa linapewa maonyo na magazeti yote hakuna gazeti hayo nayo zungumzia yamepewa onyo hata citizen ilipewa maonyo mara sita hayo nayo yazungumzia yamepewa onyo na hakika mkurugenzi wa habari ameapa maonyo lakini bado yapo na yanazidi kusema viongozi wa zamani wa serikali zilizopita ye yamepewa onyo na yataendelea kupewa onyo na kwambia hivi yataendelea kwa hiyo wao wanapewa onyo mara ngapi na hao wengine mbona wanasema vizuri watu wa viongozi wa serikali zamani ni viongozi wa serikali ya chama gani Chama cha mapinduzi na, na, na sisi ni watu wa mwisho kuona viongozi wetu wanadhalishwa lakini kwa kuheshimu uhuru wa vyombo vya habari bado vyombo hivi vya habari vinaonywa kwa hiyo vingine vinaonywa wakati baadhi nyingine vinasitishwa vina na vinaonywa na vinaonywa na vyombo hivi vya habari na wanavyofanya hao wengine na vyombo vya habari na hivi vyombo vya habari sio vya serikali ni vyombo vya habari binafsi kama ambavyo hivi vimeonywa na hivyo vyombo vingine ambavyo vimeonywa na vinaandika vinaandika vibaya zaidi kwa hiyo sio tu magazeti fulani magazeti mengi yamekuwa yanafanya makosa ya kuandika viongozi Pro. wetu waliongoza nchi yetu vibaya tukiangalia uzito ambao unafanya na magazeti mengine nipe ushahidi gazeti gani yapo mengi lipi mengi ni maneno yapo. nipe ushahidi eh, niambie gazeti hili lipi 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 Ah, nipe ushahidi gazeti gani? Halafu nikwambie hatua mimi hujayaona haya. Mimi sijaona, nipe ushahidi. Mnaji bila shaka mnajipambanua kama serikali ya watu ya watu na wanyonge vile vile. Lakini ni vigumu sana kupata habari kwa sasa hivi hasa uh, kutoka kwa watumishi wa umma. Ndio maana eh, nikuuliza mwanzo kuna tum, hofu. Hapana, serikali imetunga sheria inaitwa Access to Information. Sheria ambayo inawapa wananchi haki ya kudai habari. Na mimi mara tu baada ya kuteuliwa kuwa waziri wa katiba na sheria nafasi ambayo nimehudumu kwa mwaka mmoja na miezi kumi na moja. Moja ya mambo niliyofanya ni kuhakikisha tunatunga kanuni. Unajua sheria ya bunge inapotungwa haitekelezwi mpaka itungiwe kanuni. Tumekisha tunga kanuni. Tumekisha weka fomu. Mtanzania yote na ili kuhakikisha jambo hilo linatekelezwa. Sheria hiyo haisimamiwi na Wizara ya Habari na Utangazaji. Inasimamiwa na Wizara ya Katiba na Sheria kwa sababu ni swala haki. Kwa mimi ni wahamasishi wa Tanzania ambao wanahitaji kupata taarifa yoyote kwa mujibu wa sheria ya access to information upatikanaji wa habari wana uhuru wa kufanya hivyo. Anazungumzia watumishi wa serikali, viongozi, hata sisi BBC huwa tunapata tabu sasa hivi kuzungumza kuwapata watu kama nyinyi kuzungumza na sisi na haikuwa hivyo. Watumishi wa inakuwa ngumu sana kuwapata sana na vyombo vya habari na kama hawapatikani na, na wahimiza wafanye hivyo, mimi nazungumza vyombo vya habari, mawaziri wanazungumza na vyombo vya habari, rais anazungumza na vyombo vya habari na kila mtu anazungumza na vyombo vya habari. Kwa hiyo waandishi wa habari wana njia nyingi za kupata habari na hakuna mtumishi wote wa serikali kwa mujibu wa kanuni za serikali ambayo amezuiwa kutoa habari lakini ifahamike ndani ya mfumo wa serikali sio kila mtu ni msemaji wa serikali wako wasemaji wa serikali yuko msemaji mkuu wa serikali dr dr Hassan Abasi lakini kila wizara ina msemaji wa serikali na ukihitaji orodha hiyo tuko tayari kukupa orodha ya wasemaji wote wa kila wizara hata wizara ya mambo nje nje ina msemaji wa hicho ninachosema hata sisi binafsi kama BBC tumejaribu sana kuzungumza na uh, watumishi wa serikali au wasemaji wa serikali na hawazungumzi wasemaji wa serikali naam basi na kuhimiza wapigie tena na wakishindwa kuzungumza nipigie simu na mimi nitakwambia mwingine au mpigie simu waziri wa katiba na sheria kwa sababu ni haki yako kupata habari chini ya sheria ya access to information sheria namba saba ya mwaka 2016 una haki ya kupata hizo habari chini ya kanuni ingawa kuna mipaka kuna habari ambazo huwezi kupewa zile zinazohatarisha usalama wa taifa zile zinazohusu ulinzi ambao pia hapa katika mataifa makubwa huruhusu kuzipata lakini habari nyingine zozote zile zinapatikana katika sheria ambazo mmebadilisha kuna hii sheria lazima chombo cha habari kila mwaka kiombe upya kibali kwa nini kwanza vyombo vya habari vina sura zifuatazo moja ni biashara kwa sababu kama ni biashara lazima kila kila mara huyo mtu aombe leseni ya kuendesha biashara yake pili vyombo hivi vya habari ni vyombo muhimu sana kwa sababu ndivyo vinavyoweza ku, ku, ku shape vinavyoweza ku, 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 kuwafanya watu waelewe mambo wafanye hivyo kwa hiyo kuna umuhimu wa kuhakikisha kwamba kila mwaka vinaomba leseni lakini la tatu vyombo vya habari ni swala la taaluma 
ni lazima naye toa leseni ajihakikishe kwamba chombo hicho cha habari kweli kina watu wenye taaluma eh, wanaostahili kuongoza vyombo vya habari. Kuna nchi yoyote ambayo wana sheria kama hiyo kwamba kila mwaka unaomba kibali? Uh, mimi sijui lakini kwa Tanzania hilo limeonekana kuwa ni mwafaka na ni busara zaidi. Tukizungumzia usalama wa uandishi wa habari, kuna mambo mengi ambayo yametokea uandishi wa habari na moja ni la kupotea kwa Zori Gwanda ambaye alikuwa yupo kazini akiripoti maswala ya mauaji kibiti. Imefikia wapi? Niseme kwamba hali ya kibiti ilikuwa tete. Na ni jambo ambalo katika maisha yetu yote toka tupate uhuru hatujawahi kupita katika kipindi kigumu kama kile. Na sio kibiti tu mkuranga na kibiti. Watu wengi wameuawa. Tena walio uawa wengi ni polisi. Wameuawa. Viongozi wa serikali za mitaa, wa chama cha mapinduzi wameuawa. Na Azori Rwanda Rwanda Azori amepotea. Lilikuwa ni hali ambayo hatukuizoea. Hali ambayo hatukuitarajia. Ni serikali imechukua hatua ya kuhakikisha kwamba usalama unarudi katika maeneo yale na sasa rufiji kunaendeka kunafikika watu wanaishi sababu ukifika mahali watu walikuwa hata uh, hawathubutu kwenda rufiji au kama wanakwenda rufiji wanatamani wawe na na, na baadhi ya watu hao si watu wazuri kabisa na sasa tumeona matukio hayo yanatokea sana kaskazini mwa nchi ya Msumbiji lakini wiki mbili zilizopita mkuu wa polisi eh, raia tena wengine tisa wa Tanzania wameuawa huko Msumbiji ni, ni, ni hali ambayo imejitokeza katika dunia hii sio kwa kawaida lakini ni kuhakishia serikali imechukua hatua za kuhakikisha kwamba tunaweka usalama sio waandishi wa habari tu usalama wa polisi na usalama wa raia wote ili kuhakikisha matukio kama haya yanapotokea basi tunakuwa na uwezo Naam lakini Azore alikuwa na ripoti kuhusiana na matukio hayo lakini kapotea na mpaka leo serikali haijatoa taarifa yoyote na polisi yote. walikuwa wanalinda katika maeneo hayo ili Azori asipotee lakini na wao wameuawa kwa si jambo ambalo eh, nijipesi kama ndio kulisema Azori amepotea lakini polisi waliokuwa wanalinda eneo hilo ili Azori na wengine wasipotee wamewaua tena wamewaua kikatili kwa hiyo uchunguzi umefikia wapi mpaka sasa hivi au hamna uchunguzi kabisa eh, hakuna serikali ambayo mambo hayo yakitokea haifanyi uchunguzi lakini hakuna uchunguzi na wawekwa hapi wazi uingereza hapa kwa mara ya kwanza eh, wapiganaji wa, 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 wa Irish walipopiga London uchunguzi ulifanywa mpaka leo haujasemwa hadharani kwa sababu mambo ya uchunguzi mambo makubwa kama hayo kwa hiyo na huu tutegemea usije unaweza usitolewe hadharani utatolewa hadharani kwa yale ambayo yanafaa kutolewa hadharani lakini kwa hatua ambazo zinafaa kuchukuliwa hakuna nchi ya kipuuzi duniani inatoa e, mbinu zake za kupambana na watu wanaofanya vitendo kama hivyo ambavyo ni vya kihayawani na vya kinyama kwa hiyo hata familia yake unaweza usishuhudie mwili wa, 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 wa mtu wao sio ukapatikana utapewa kama ambavyo miili mingine iliyopotea ilipochakana mapewa ni sema hakuna 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 hila katika hilo kwa sababu ni jambo ambalo serikali haikupanga na, na kwamba haikupanga ndio maana waliokufa wengi na waliwao wengi ni watumishi wa serikali na ni viongozi wa chama cha mapinduzi katika eneo la Rufiji ambao ndio chama kinachotawala na kwa nini wao mmejua kiini kinachunguzwa 